For the last 18 months, Ukraine has been in the grips of one of Europe's bloodiest wars in generations. Money. President Zelensky has repeatedly called for the world's help. And now, in a rare interview, the country's first lady, Elena Zelenska, has stepped forward. Taking us inside the heavily guarded presidential compound, she warns that the biggest threat to democratic world order is indifference to Ukraine's efforts to combat the Russian army. She blasts countries around the world for circumnavigating sanctions. Агресор переможе, це буде найгірший сценарій для всього людства. Це буде означати, що жодні запобіжники світові не діють. Це буде означати, що кожен, хто має владу, силу і достатньо а, фінансової спроможності, може в цьому світі чинити все, що він захоче. In a wide-ranging interview with Independent TV, Mrs. Zelenska opens up about her journey from comedy screenwriter to frontline ambassador and architect of Ukraine, rebuilding the nation even while the fighting rages on. А моє особисте ставлення до позиції дружини президента таке, що ми не можемо більше виконувати тільки здоблювальну функцію. А ми не можемо просто стояти красиво поруч з головою держави. Ми можемо намагати більше, і ми робимо набагато більше. The first question I wanted to ask you really was just how are you? How are you doing? Хотілося б сказати добре, але, мабуть, таке слово ніхто не може зараз сказати в Україні, тому що ми всі в напрузі, ми всі в очікуванні перемоги. І більш ніж 500 днів такої нервової напруги, вони даються вже ж знаки. As you say, we are now 17 months into this war. What is your biggest concern for Ukraine in terms of the international community? Є країни, які просто недооцінюють дійсно Загрози зі сторони Росії, їм здається, що це далеко від них, але насправді, коли в світі існує такий потужний терорист, почуватися повністю в безпеці не може ніхто. Ми намагаємося втримати весь цей демократичний баланс в світі, якщо тому санкції і припинення можливостей обходити цих санкцій. Насправді обурює те, що деякі країни продовжують через треті країни вести торгівлю з країною-агресоркою і вважаю, що це прийнятно, тому що це важливо для їхнього бізнесу. Це, я вважаю, що це просто критично неправильно. When you first became first lady, you pledged to put children in the sort of heart of your work. How has the needs for children changed since the invasion was launched? Просто в дітей вкрадене дитинство. Лише третина шкіл України працює і може приймати дітей. Ці інші діти навчаються онлайн. В проблеми ментального здоров'я втрачають бажання до життя. І це не трагічно, що можна бачити, коли дитина відмовляється, не може, не може посміхатися, вона не розмовляє, вона перестає їсти. One of the biggest wounds of the war for Mrs. Zelenska is the forcible transfer of Ukrainian children to Russia. Ukraine says Russia has abducted at least 19 and a half thousand children. Of that, only 380 have been found. Is there any hope to be able to get these children back? Do you have any hope that the International Criminal Court's arrest warrants against President Putin and his child ombudsman will have any impact whatsoever? Означає, що світ бачить цей злочин і світ його не приймає. Світ вважає президента країни-агресора, а злочинця. Сподіватися, що це буде мати і практичне втілення. І наші омбудсмени намагаються налагодити міжнародну співпрацю по, звер... про... по поверненню наших дітей. Дуже сподіваюся, що ці майданчики спрацюють. Я поки що не можу розповідати детали, але я знаю, що інші країни будуть залучені до цього процесу. It's been a logistical nightmare. Ukraine says Russia has refused to cooperate. The Ukrainian authorities have no idea how many children are actually missing. Цілими закладами, наприклад, інтернатними закладами, просто саджають ці діти в автобуси і вивозять ці не до напрямку. Тобто, це, мабуть, один з най... 
жахливіших і найогидніших злочинів цієї війни. Ну, ми нещодавно зустрічалися з двома дівчинками, які, яких вдалося врятувати. І це один з щасливих випадків. Це, це, це складно собі відвідок, як взагалі можна пройти цей шлях і не зламатися. Але, на, на щастя, зараз вони всі разом. Of course, women have been at the front and center of this conflict. They're fighting on the front lines. They have traveled abroad to become the breadwinners for families. And my experience of being in the hardest hit areas and the frontline areas, women have suffered some of the cruelest, cruelest violence. What have you seen and documented in terms of this? And how has that influenced the focus of your work? The most horrible of this war is sexual violence. І не тільки проти жінок, на жаль. А, задокументовано Генеральною прокуратурою численні злочини проти чоловіків. The first lady says that Ukraine is investigating around 100 cases of sexual violence committed by Russian soldiers against Ukrainians. Але ми розуміємо, що цих випадків в сотні раз більше. І основна проблема в тому, що люди бояться говорити, бояться осуду, бояться пліток. Бояться, що їхнє життя буде зруйноване. Хтось із них каже, що було б легше, якщо б мене вбили, тому що те, що зі мною сталося, вбиває мене кожного дня і не закінчується ніколи. Це е, руйнує родини, це накладає страшний відбиток на все життя людини, яка постраждала в цьому злочині. Олена Зеленська не вважала публічну політичну життя. She has admitted to advising her husband against running for president and has opened up to struggling with public speaking. Then, in February 2022, President Putin ordered his troops to march on Kyiv and everything changed. When the invasion happened, you could have left, but you didn't. You could have taken a step back, but you didn't. Just how difficult it has been being in that intense spotlight internationally. Все <laughs> Страхи всіх людей, всі фобії, всі неприємні моменти, які ми переживали, наприклад, в мирному житті, вони зараз відходять на другий план. Тому те, що я казала, що я не дуже люблю публічних виступів, це не має зараз значення. Last September, in the middle of the war, she launched a humanitarian aid organization that's rebuilding and rehabilitating swathes of Ukraine. This September, she's bringing first ladies and first gentlemen from around the world to Kyiv. Я зрозуміла, що я можу об'єднати, скласти цей пазл тих, хто хоче допомогти і тих, кому потрібна допомога. Мені здається, що просто говорити, просто виступати на міжнародних майданчиках недостатньо для першої леді. Do you see yourself as a sort of trailblazer in trying to maybe rethink the role of a presidential partner? А моє особисте ставлення до позиції дружини президента або чоловіка президента таке, що ми не можемо більше виконувати тільки здоблювальну функцію. Ми не можемо просто стояти красиво поруч з головою держави. Ми можемо намагати більше, і ми робимо набагато більше. І я побачила, який відгук це має в нашій ком'юніті. І я бачу, що це надихає моїх колег. Цьогоріч він буде присвячений темі ментального здоров'я. Це тема, яка вже ж дуже болюча для України. For me, covering war, PTSD, post-traumatic stress disorder has been, I think, one of the most enduring and common and overlooked injuries of war, and it's very hard to talk about. Після навіть закінчення гарячої фази війни кілька мільйонів українців будуть потребувати психологічної допомоги, бо будуть мати психологічні та психіатричні проблеми. Тому е, зменшити це е, навантаження на суспільство ми маємо намагатися е, прямо зараз. Це програма, яку ми назвали «Ти як?». Е, вона саме направлена на те, щоб підвищити е, обізнаність людей про своє ментальне здоров'я. Про те, щоб так подолати стигму. Люди не хочуть звертати увагу на свій психологічний стан. Не вважають, що це важливо, допоки, допоки це не стане критичним. Then there are the physical injuries. There are an estimated 20,000 new amputees in Ukraine. That number will only rise. Ukraine is now one of the most heavily mined countries in the world. 
the front line is 1,200 kilometers long. One of the things you've been building um, that I've managed to visit is the Superhuman Center in, in Lviv for Prosthetics. The key масштабний проект, який буде масштабуватися, вони мають в планах збудувати ще кілька центрів в великих містах України, щоб цю послугу розповсюдити на всю територію України. На жаль, не розповсюдженіші зараз травми, тому що ця війна артилерійська. I think Ukraine is quite unique in that sense that it's that you and your work and also the work that other people in Ukraine are doing is trying to rebuild and perhaps even improve infrastructure in the middle of active conflict. That's not really been done before. Я впевнена, що ми не маємо гайди часу, тому що Україна має працювати, Україна має жити. А для цього потрібна інфраструктура. І за це і стоять наші воїни на лінії фронту, за те, щоб Україна продовжувала жити. The UN estimates it will cost over $400 billion to reconstruct Ukraine. One of the examples Mrs. Zelenska gives is a hospital in the frontline city of Izium that she has been rebuilding. Вона напівзруйнована, потім розграбована загарбниками, коли не відходили від міста. Навколо місцеві замінована, але в місті є люди, і в місто продовжують повертатися люди. Регіон не може жити без лікарні, тому як можна її не відновлювати? Там, де є люди, там мають відбуватися відновлення одразу, як тільки це можливо. You of course the first lady in the, in the middle of a war. It's a, one of the I imagine toughest jobs out there. Um you also have a family to think about. I know you spoke at the beginning of the war about how you were not able to see your husband and you live separately from him for security reasons. Не багато чого змінилося. Ми так само живемо окремо. Можливо, частіше стали бачитися зараз всі разом, але це також поодинокі випадки. Я про себе можу сказати, що я це витримую, тому що я розумію, що ніхто в цьому не винен в нашій родині. Your daughter is 18, your son is 9? Якщо донька вона вже більш-менш доросла, вона може і самостійно прийти навіть до Офісу Президента, побачитися з батьком, коли це необхідно. А з сином складніше, тому що йому потрібен батько не просто один-два рази на тижні. Тому що я, я впевнена, що ми пройдемо це випробування. Ми всі любимо одне одного, довіряємо одне одному. Хочеться а, знову бути разом. Ми дуже сподіваємося, що якимось чином все ж таки все це зміниться, і ми зможемо жити більш-менш нормальним життям сміни. This invasion could drag on. Do you worry about the possibility for Ukrainians to keep enduring this? Do you worry for yourself that this will become too much at any point? Але тут чи зможемо ми витримувати? У нас немає іншого виходу, тому що скільки ми це витримуємо, стільки ми живемо, так? Це справа виживання. Але ми, я впевнена, що ми можемо це впоратися, нам просто потрібно більше підтримки. Тому що це занадто довго. Затягувати це не можна. What would you say is your personal message then? To the outside world. По-перше, дуже просимо вас не втомлюватися, тому що ми не маємо права втомлюватися. А українці платять в цій війні життями своїх співвітчизників. І весь інший світ платить своїми ресурсами. І ми постійно чуємо від наших західних партнерів, що вони будуть з нами а настільки довго, наскільки це буде потрібно. Я б хотіла сказати, що довго — це не те слово, яке ми маємо тут використовувати. Ми маємо використовувати слово швидше. Тому що від цього залежить наше життя. Коли в світі існує такий потужний терорист, почуватися повністю в безпеці не може ніхто. Thank you.